ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡി ഡിയും തേർട്ടി ഫൈവ് ഡി ഡി എയും ആയിരുന്നു അമാൽഗമേഷൻ ഡീമർജർ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കേസും അതുപോലെ തന്നെ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് സ്കീം വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് നടന്നാൽ എംപ്ലോയീസിന് പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഈ രണ്ട് കേസും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് എ ബി ബി സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ബി ബി ആണ് എ ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫോർ ഒപ്റ്റൈനി ലൈസൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസ് നമ്മൾ ഈ ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് അവരുടെ സർവീസ് ആകുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ലൈസൻസ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറിലുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ലൈസൻസ് ഫീ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ലൈസൻ ലൈസൻസ് ഫീ ആണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്സ് അസറ്റിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ അതുപോലെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇത് പ്യുവർലി ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ലൈസൻസ് ഫീ ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ലൈസൻസ് ഫീ ഇതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലൈസൻസ് ഫീ വാങ്ങിച്ചത് ലൈസൻസ് ഫീ നമുക്ക് കിട്ടിയത് തൊട്ട് ലൈസൻസ് സോറി ലൈസൻസ് കിട്ടിയത് തൊട്ട് ലൈസൻസ് എക്സ്പേർഡ് ആകുന്നിടം വരെയുള്ള ആ കാലയളവ് അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻസ് എമൗണ്ട് ആക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കുറച്ച് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ പോലെയാണ് ഈ സംഭവം അതിനകത്ത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിലിങ് ആയിട്ടാണ് വിശദമാക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷനും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് വർക്കൗട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതും കൂടെ ചെയ്തു കഴിയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടും എന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ ഈസ് അവൈൽഡ് ഫ്രം ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ കേസ് ദ ലൈസൻസ് ഫീസ് ഹാസ് ആക്ച്വലി ബീൻ പെയ്ഡ് ബിഫോർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് ദ ലൈസൻസ് ഫീസ് ഹാസ് ആക്ച്വലി ബീൻ പെയ്ഡ് ബിഫോർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈസൻസ് ഫീസിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആക്ച്വലി പേ ചെയ്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്നും രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് എ ലൈസൻസ് ഫീ ഈസ് പെയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് അതായത് ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ലൈസൻസ് ഫീസ് കൊടുത്തതെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന കേസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസൻസ് ഫീ കൊടുത്തു ഏതാ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ബിസിനസ് ഈസ് കമൻസ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടം തൊട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് കമൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴാണോ അപ്പോൾ അവിടം തൊട്ടേ കണക്കാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈസൻസ് ഫീസ് ഈ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ബിസിനസ് അത് ആരംഭിച്ചാലേ അവിടം തൊട്ടേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോജിക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ലൈസൻസ് ഫീ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറിൻ്റെ ആ എമൗണ്ട് നടത്തി ആ എമൗണ്ട് ഫുള്ള് നമുക്ക് കിട്ടും ഏ അപ്പോൾ എത്ര വെച്ച് എന്നുള്ളതിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രോബ്ലംസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ കേസ് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി കാ പിന്നെ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേയാണ് ലൈസൻസ് ഫീ കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നിടം തൊട്ട് ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ തൊട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡിഡക്ഷൻസ്
ലൈസൻസ് ഫീ ഡിവൈഡ് ബൈ ലൈഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി എത്രയാണോ അത്രയും വർഷം അതായത് ലൈസൻസ് ഫീ എത്രയാണോ എമൗണ്ട് അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര വർഷത്തെയാണ് വാലിഡിറ്റി അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിഡക്ഷൻസ് അത് ഇങ്ങനെ സക്സീഡിങ് സക്സീഡിങ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്തു അത് ക്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓരോരോ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടും മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഈ ലൈസൻസ് ഫീ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് എമൗണ്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ അതായത് പ നേരത്തെ ഒരു കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു മറ്റേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ കേസിൽ ഒരു പത്ത് വർക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇലവൺ ലൈസൻസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഫോർ റുപ്പീസ് ടെൻ ക്രോർ വാലിഡിറ്റി ടെൻ ഇയേഴ്സ് അതായത് ലൈസൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് എത്ര പത്ത് കോടി കൊടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വാലിഡിറ്റി പീരീഡ് എത്ര പത്ത് വർഷമുണ്ട് ബിസിനസ് എന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് ബിസിനസ് കമൻസ് ഓൺ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് സെവൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് സെവൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഡൺ ഓൺ പത്ത് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഈ ലൈസൻസ് ഫീയുടെ പേയ്മെൻറ്റ് എന്നാൽ കൊടുത്തത് പത്ത് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ബി ബി നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് എന്താണ് അവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് നമുക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടിയത് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് നമ്മൾ പത്ത് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് കൊടുത്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ബിസിനസ് കമൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമല്ലേ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തത് അപ്പം നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത ഡേറ്റ് തൊട്ടല്ലേ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം കൊടുത്ത ഡേറ്റ് എന്നാണോ ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തൊട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ നമുക്ക് ഒരു അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തുടങ്ങി ഈ ഈ ഒരു മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതാണ് ഈ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സാമിന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഒന്നും കാണില്ല പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും സോ അത് ആദ്യം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ അതുപോലെ ലൈസൻസ് ഫീ ഒപ്റ്റെയിൻ അതായത് ലൈസൻസ് ഫീ നമ്മുടെ എത്ര രൂപയുടെ ലൈസൻസാണ് നമുക്ക് വന്നത് അതുപോലെ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തത് അതുപോലെ ഡിഡക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു നാല് കോളം ഉണ്ടാക്കിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് പത്തിലല്ലേ നമുക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് പത്തിലാണ് നമുക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടിയത് അവിടെ തൊട്ട് പത്ത് വർഷമാണല്ലോ നമുക്ക് കാലാവധി അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അപ്പോൾ പത്ത് വർഷം നമ്മൾ ഇയർ എഴുതി ഇനി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസൻസ് ഫീ ലൈസൻസ് ഫീ എത്ര പത്ത് കോടിയുടെ ലൈസൻസ് ഫീ എന്ന് വന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ല പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പത്ത് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലല്ലേ അത് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഏത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് എടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്നിലാണ് സോ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്നിലാണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ലൈസൻസ് കിട്ടി പക്ഷേ പേയ്മെൻറ്റ് എടുത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ആ ഇയറിൽ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടത്തില്ല ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എന്താണ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു പത്ത് കോടി പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഇനി ഡിഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നവർ നമുക്ക് എത്ര വർഷം ഇനി ബാക്കിയുണ്ട് ഒമ്പത് വർഷം ബാക്കിയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് വർഷം നമുക്ക് കാലാവധി ബാക്കിയുണ്ട് സോ ഒമ്പത് വർഷം നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാം ഈ പത്ത് കോടിക്ക് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം നോക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു വർഷം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ
അത് കിട്ടി എന്നുള്ളത് ആ തിയറി പറഞ്ഞതുപോലെ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് എവിടെ തൊട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം അങ്ങനെ ഈ ഓരോ വർഷം ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലായിരുന്നു ഇത് മേടിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലായിരുന്നു പേയ്മെൻറ്റ് ഇടേണ്ടി എന്ന് നോക്കി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിഡക്ഷൻ അപ്പോൾ അതാത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എന്തോ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവിലേക്ക് കയറാം ലൈസൻസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻത് നയൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഫോർ റുപ്പീസ് ടെൻ ക്രോർ അതും വാലിഡ് ഇയർ ടെൻ ഇയർ ആണ് ബിസിനസ് കമൻസ്ഡ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡെണ്ണ് പത്ത് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈസൻസ് എന്നാ വന്നേ പതിനഞ്ച് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് നമുക്ക് ലൈസൻസ് വന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഡേറ്റ് നോക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈസൻസ് വന്ന ആ ഡേറ്റിൻ്റെ വന്ന ഡേറ്റിൻ്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കാലാവധി തീരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിമിലർ ഡേറ്റിന് ഒരു ദിവസം മുന്നേ ആയാലും എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാലാവധി തീരുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പം ഒരു വർഷത്തെ കാലാവധി തീരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിറ്റേ വർഷം അതിൻ്റെ ആ ഡേറ്റിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഡേറ്റിലാകുമ്പോൾ ആകുമ്പോഴത്തേന് എന്താ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ അത് തീരും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് നോർമലി അറിയാമല്ലേ ഏതായാലും ലൈസൻസ് എല്ലാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇത് തീരുന്ന എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് അത് തീരത്തുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് അത് തീരുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെയിം തന്നെ ടേബിളിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ലൈസൻസ് ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിഡക്ഷൻ അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഈ ലൈസൻസ് നമുക്ക് വന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇയർ എഴുതാം ഇയർ എഴുതുമ്പോൾ നോക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ലൈസൻസ് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ലൈസൻസ് വന്നത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഇയറും ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വരെയുണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായോ കാരണം ഹാഫ് പോർഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് പത്തിലും കടക്കുവാണ് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ മാത്രമേ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് ഈ ലൈസൻസ് തീരത്തുള്ളൂ കാരണം ഇതിൻ്റെ കാലാവധി എന്ന് വരെയുണ്ട് പതിനാല് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ അതിൻ്റെ കാലാവധിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏത് പ്രീവിയസ് ഇയറിനകത്തോട്ട് കയറിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലും കൂടെ ആ ഡേറ്റ് വന്നില്ലേ ഈ വാലിഡിറ്റി ഡേറ്റ് വന്നില്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ വരെ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതി പത്ത് കോടി പേയ്മെൻറ്റ് എന്നാ നടത്തിയത് അന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്നിൽ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് എടുത്തിപ്പോൾ ഈ പത്ത് കോടി നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലല്ലേ പേയ്മെൻറ്റ് എടുത്തിയത് ഇനി എത്ര വർഷം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പത്ത് വർഷമുണ്ട് എന്താ പതിനൊന്ന് വർഷം വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം എന്തോ എന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വർഷം ഒരു ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്ന് സോറി രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലും പാതി കിടക്കുക വാലിഡിറ്റി അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിലും കിടക്കും അപ്പോൾ പത്ത് വർഷമേ വരുന്നുള്ളെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ വെച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എങ്ങനെ പത്ത് ഇയേഴ്സിന് തന്നെ നടത്താൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഹാഫ് ഇവിടെ പോയി ഹാഫ് ഇവിടെ പോയി എന്ന് പ്രൊപ്പോഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് കോടി പത്ത് കോടി വെച്ചിട്ട് പത്ത് വർഷം വെച്ച് ഓരോ കോടി വെച്ച് നമുക്ക് ഓരോ വർഷം നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോ വർഷം ക്ലെയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും കൂടെ ഒരു കോടി അപ്പം ഇതാണ് ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഈ ഇറക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം എത്ര എത്ര കോടി രൂപയാണ് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്
ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചത് സോ പത്ത് പതിനൊന്നിൽ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്ര വർഷമേ ഉള്ളൂ ഒൻപത് വർഷമേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്ക് എത്ര പത്ത് കോടിയുടെ ഒമ്പത് വർഷം അപ്പോൾ പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമ്പത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ക്രോർ ആണ് അതായത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് കോടി വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ വർഷവും ക്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ഒന്ന് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ക്രോർ വെച്ച് നമുക്ക് ഒമ്പത് വർഷവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായാലും അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് ആ നമ്മൾ ആ തിയറി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അപ്ലൈ ആവുന്നതെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം ലൈസൻസ് ഒപ്റ്റൈൻ ഓൺ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫോർ റുപ്പീസ് ടെൻ ക്രോർ വാലിഡിറ്റി പത്ത് വർഷം ബിസിനസ് കമൻസ് പത്ത് പതിനൊന്നരയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഡൺ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നാല് കോടി കൊടുത്തു മുപ്പത്തൊന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആറ് കോടി കൊടുത്തു അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിഡക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പഴയതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് ഒരു സംഭവം ആഡ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തവണയായിട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അത് വാട്ടർ വെയിൽ മേ ബി ഇപ്പോൾ രണ്ട് തവണയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ ഇതുവരെ നമ്മളെല്ലാം ഒറ്റ തവണയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒത്തവും പത്ത് കോടി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് തവണയായിട്ട് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഒരു ടാബുലർ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ സെയിം പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ലൈസൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ആണ് ഡിഡക്ഷൻ അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണല്ലോ നമ്മൾ ലൈസൻസ് കിട്ടിയത് അവിടെ തൊട്ട് നമുക്ക് എത്ര പത്ത് വർഷം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പത്ത് വർഷം പത്ത് വർഷം നമ്മൾ എഴുതി ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ലൈസൻസിന് എന്നാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് നാല് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ലൈസൻസ് ഫീയുടെ ആ എമൗണ്ട് വരുന്നത് സോ അന്നാണ് നമ്മുടെ ലൈസൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് എന്നാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിടം തൊട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ആ പത്ത് പതിനൊന്നിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ തന്നെ നാല് കോടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ സോ പേയ്മെൻറ്റ് എത്ര കൊടുത്തു നാല് കോടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര നിലയുള്ള ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും നാല് കോടിക്കുള്ള ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും സോ നാല് കോടിക്കുള്ള ഡിഡക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് കോടി ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര വർഷം കിട്ടും നമുക്ക് പത്ത് വർഷം കാരണം ആ ആദ്യം തൊട്ടുള്ള പത്ത് വർഷം തൊട്ട് വരെയുള്ള നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ഫോർ ക്രോർ ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ക്രോർ നമ്മൾ എഴുതി രണ്ടാമത്തെ വർഷവും നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ക്രോർ കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ വർഷവും അതുപോലെ കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് നമുക്ക് അതുപോലെ കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുപ്പത്തൊന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ആറ് കോടിയും കൂടെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആറ് കോടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്തു ആറ് കോടിയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം പത്ത് കോടിയും കൊടുത്തേ അപ്പോൾ ഇനി ആറ് കോടിക്കും കൂടെ നമുക്ക് എന്താ വേണം ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ആ ആറ് കോടിക്ക് എത്ര വർഷം ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം ലൈസൻസ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്നിൽ പിന്നെ കിട്ടി നമുക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വരെയുള്ള ലൈസൻസ് എക്സ്പെയർ ആവും പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ആറ് കോടി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി ആറ് കോടിക്കുള്ള ഡിഡക്ഷൻ നമുക്ക് എത്ര വർഷം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് വർഷം നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആറ് കോടിക്ക് ആറ് വർഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ കോടി വെച്ച് നമുക്ക് ഓരോ വർഷം എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നേരത്തെ നാല് കോടിയുടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ആറ് കോടിയുടെ ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ക്രോർ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വരെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മനസ്സിലായിരുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണോ പേയ്മെൻറ്റ് മേഡ് ചെയ്ത് അവിടെ തൊട്ട് ലൈസൻസ് എക്സ്പെയർ ആകുന്ന തീയതി വരെയുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ
ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്നിലാണ് നമുക്ക് ലൈസൻസ് ഇട്ട് അതുകൊണ്ട് പത്ത് വർഷം രണ്ട് മൂന്ന് നാ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പത്ത് വർഷം നമുക്ക് എടുത്തു ആ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണല്ലോ നമ്മൾ ലൈസൻസ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്ത അതോ പത്ത് കോടി അങ്ങനെ എഴുതി പേയ്മെൻറ്റ് ഡൺ നാല് കോടി അപ്പം നാല് കോടി എന്ന് പറയുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്തു ആദ്യത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്നിലാണ് കൊടുത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട അതേ ഇതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ടല്ലോ സോ അത് നമുക്ക് ഇത് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കോടിക്ക് എന്താ പത്ത് വർഷം നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആറ് കോടിക്ക് ആറ് വർഷം ഒരു കോടി വെച്ച് സോ ഇത് സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് കിട്ടി ഇത് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇതിന് എമൗണ്ട് കിട്ടി ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അൺമോർട്ട് അൺ അമോർട്ടൈസ്ഡ് എമൗണ്ട് ആണ് ഈ ഫുൾ ലൈസൻസ് സോൾഡ് ചെയ്താലും ഈ പാർട്ട് ലൈസൻസ് സോൾഡ് ചെയ്താലും എന്താണ് നമ്മളുടെ അൺ അമോർട്ടൈസ്ഡ് എമൗണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പം ഞാനൊരു ഒരു സംഭവം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കേസ് കെട്ടുകൾ ഈ അൺ അമോർട്ടൈസ്ഡ് എമൗണ്ടിൽ ഈ കേസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നഷ്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ ലാഭത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത് ഈ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തന്നെ പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം സോ അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആദ്യം പോവാം ഇഫ് ഫുൾ ലൈസൻസ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം അൺ അമോർട്ടൈസ്ഡ് എമൗണ്ട് എത്രയായിരുന്നു ഏഴ് കോടിയാണ് ഏഴ് കോടി അൺ അമോർട്ടൈസ്ഡ് എമൗണ്ട് ഏഴ് കോടി എങ്ങനെ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ലൈസൻസ് വിറ്റത് നാല് കോടിയാണ് അത് ഏത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് വിറ്റത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് നാല് കോടിക്കുള്ള ലൈസൻസ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിലാണ് വിറ്റേ അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഇപ്പോൾ ഫുൾ ലൈസൻസ് മൊത്തം മൊത്തം വിറ്റു എന്നുള്ള കേസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തൊട്ട് താഴോട്ടുള്ള ഇതിൽ നമുക്കൊന്നും ഡിഡക്ഷൻസും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അത്ര ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് വർഷം നമുക്ക് എന്താ ഇല്ല ഒരു ലൈസൻസ് പോലും ലൈസ സോറി ലൈസൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതുകൊണ്ട് മുമ്പേ വിറ്റതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അൺ അമോർട്ടൈസ്ഡ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് വർഷം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എല്ലാവരും ഈ അഞ്ച് വർഷം വരേണ്ടിയിരുന്നത് ആ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വെച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വരെ അഞ്ച് വർഷം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ എത്ര വരും ഏഴ് കോടി വരും അപ്പോൾ ഏഴ് കോടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെയും അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യാത്ത പൈസയാണ് നോക്കണം അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യാത്ത ഡിഡക്ഷൻ എടുക്കാത്ത പൈസ ആണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിന രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ നമ്മൾ വിറ്റു വിറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് വരെ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് നമ്മൾ വിറ്റതുകൊണ്ട് ആ വർഷം ഇല്ല അപ്പോൾ ആ വർഷം തൊട്ട് അഞ്ച് വർഷം നമുക്ക് ഒരു ലൈസൻസിൻ്റെ ഇതുപോലും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ അഞ്ച് വർഷത്തെ അമോർട്ടൈസേഷൻ എമൗണ്ട് എന്തോ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അത് അൺ അമോർട്ടൈസ്ഡ് എമൗണ്ട് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ അൺ അമോർട്ടൈസ്ഡ് എമൗണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഏഴ് കോടി എന്ന് വന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിൻ്റായിട്ട് ഒരു നാല് പോസിബിൾ കേസുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കേസ് കേസ് വണ്ണ് അത് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നാല് കോടിക്ക് ഈ സാധനം വിറ്റു നാല് കോടിക്ക് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ശരിക്കും അൺ അമോർട്ടൈസ്ഡ് എമൗണ്ട് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് കോടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് കോടിക്കുള്ള സാധനം നാല് കോടിക്ക് വിറ്റു അപ്പോൾ എന്താ മൂന്ന് കോടി എന്താണ് നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് വന്നത് ലോസ് അല്ലേ മൂന്ന് കോടി ആ മൂന്ന് കോടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്ഷന് ക്ലെയിം ചെയ്യാം നമ്മൾ മറ്റേ ടെർമിനൽ ഡിപ്രീസിയേഷനും ബാലൻസിങ്
ആ അപ്പോൾ പത്ത് കോടിക്ക് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അൺ എമോട്ടേഴ്സ് എമൗണ്ട് എത്രയായിരുന്നു ഏഴ് കോടി പത്തിന് പത്ത് പത്ത് കോടിക്കാണ് വിറ്റത് അപ്പോൾ പത്ത് മൈനസ് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മൂന്ന് കോടി മൂന്ന് കോടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റാണ് മൂന്ന് കോടി പ്രോ പ്രോഫിറ്റല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് കോടി പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ പോകും പി ജി ബി പി വരെ പോകും പി ജി ബി പിയിൽ അല്ല മറ്റേ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പി ജി ബി പിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അപ് ടു ദ ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ഇടാം നമ്മൾ എവിടെ വരെ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം നമ്മൾ എത്രയാണോ നമ്മൾ ഇതുവരെ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ട് വരെ ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പി ജി ബി പിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മൾ ആ റിക്കവർ ചെയ്ത എമൗണ്ടാണ് അമോർട്ടൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്തു അപ്പം ആ അമ്മ അത്ര എത്രയാണോ നമ്മൾ അമൗണ്ടൈസ് ചെയ്തത് അത്രയും എമൗണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്ത് അത്രയും എമൗണ്ട് എന്താണ് പി ജി ബി പിയിലാണ് പോകുന്നത് സോ മൂന്ന് കോടി എടുത്തു അത് പി ജി ബി പിയിൽ നമ്മൾ പോയി കേസ് ഫോർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് കോടിക്കാണ് വിറ്റത് പതിനഞ്ച് കോടിക്ക് വിറ്റെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണ് എമോട്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് എട്ട് കോടിയാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എട്ട് കോടിയിൽ പി ജി ബി പിയിലേക്ക് എത്ര പോകും മൂന്ന് കോടി പോകും മൂന്ന് കോടി എങ്ങനെ പോകുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആ അമോട്ടൈസ് ചെയ്ത് അതായത് വിൽക്കുന്നത് വിറ്റത് വരെയുള്ള എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അൺ അമോട്ടൈസ് സോറി നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും നമുക്ക് പി ജി ബി പിയിൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്ത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് വെച്ച് നാല് വർഷവും അതുപോലെ തന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഒരു വർഷവും ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും വരെ നമ്മൾ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്തത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈസൻസ് ഫുള്ള് വിറ്റ് കളഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത്രയും വർഷവും നമ്മൾ ആ പിന്നെ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എമൗണ്ട് അത്രയും നമുക്ക് റിക്കവറായി വന്നു അത്രയും റിക്കവറായി എത്ര അത് മൂന്ന് കോടിയാണ് അത്രയും മൂന്ന് കോടി വരെയാണ് നമ്മൾ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്തുവരെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ മൂന്ന് കോടി നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്തതെല്ലാം എന്തോ ഇടും പി ജി ബി പിയിലോട്ട് പോകും പിന്നെ നമുക്ക് എക്സസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ എട്ട് കോടിക്കല്ലേ വിറ്റത് മൂന്ന് കോടി നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്തു റിക്കവർ ചെയ്തു ആ മൂന്ന് കോടി പി ജി ബി പി പോയി ബാക്കിയുള്ളത് അഞ്ച് കോടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിലേക്ക് പോകും അത് നമുക്ക് ലോജിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലൈസൻസ് സോൾഡ് മറ്റേത് ഫുൾ ലൈസൻസ് സോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കേസായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലൈസൻസ് ആണ് സോൾഡ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ലൈസൻസ് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പം അൺ അമോർട്ടൈസ്ഡ് എമൗണ്ട് ഏഴ് കോടി ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഇവിടെയും നമുക്ക് ഞാനൊരു കേസ് നാല് കേസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നാല് കോടിക്ക് വിറ്റു നാല് കോടിക്ക് വിറ്റ് എന്താ മൂന്ന് കോടി നമുക്ക് എന്താണ് നഷ്ടമാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് ലൈസൻസ് ഇപ്പോൾ ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ ബാലൻസ് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് അതായത് പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് കോടി ഇതാണ് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ലൈസൻസ് ഇരിപ്പുണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലൈസൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ വിറ്റിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലൈസൻസ് ഇപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ ലൈസൻസ് നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുക കാരണം ഒരു പാർട്ട് വിറ്റതിൻ്റെ നഷ്ടവും കൂടെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ റിമൈനി ലൈഫ് എത്ര വർഷമുണ്ട് അഞ്ച് വർഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കോടി നമുക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തെ ഇനി ആ റിമൈനി ലൈഫിലും കൂടെ നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാം ഡിഡക്ഷൻസും ക്ലെയിം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഡിഡക്ഷൻ പെർ റാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മൂന്നേ ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് അതായത് നമുക്കിനി ലൈസൻസ് വിറ്റടം തൊട്ട് താഴോട്ടുള്ള എത്ര അഞ്ച് വർഷം കൂടി ഇല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നേ ആ അഞ്ച് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നഷ്ടം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡിഡക്ഷന് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം മൂന്ന് കോടി എട്ട് അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് എത്ര പോയിൻറ്റ് ആറ് കോടിയും കൂടെ നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാം ഡിഡക്ഷന് ക്ലെയിം ചെയ്യാം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലൈസൻസ് വേറെ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് സോ അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ അത് ഏഴ് കോടിക്ക് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഫർദർ ഡിഡക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഏഴ് കോടിക്ക് ഒരു നമ്മൾ ഏഴ് കോടി നമുക്ക്
അപ്പോൾ തിയറി ആയിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈസൻസ് ഫീ ലൈസൻസ് ഫീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈസൻസ് ഫീ നമുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈസൻസ് ഫീ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ടൊക്കെ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളിലൂടെ കണ്ടു കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസി